Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 25 июня и киевское время 15 часов. Сегодня выпуск выходит немножко раньше. И оперативная обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом. Ну, подвели итоги наши воздушные силы и уже статистика говорит о том, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101, Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования «Калибр», две зенитно-управляемые ракеты С-300 и три дрона типа «Шахет». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было сбито 40 крылатых ракет Х-101, Х-555, одна крылатая ракета «Калибр» и три ударных дрона типа «Шахет». Ракеты Х-22 российские террористы направили в основном по городам Днепр и Кривой Рок. К сожалению, они достигли цели. Там у нас с баллистикой, в борьбе с аэробаллистическими целями ну, пока что есть проблемы. В результате террористической, российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести. Полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, более 50 частных гражданских автомобилей. Всего за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных удара. 15 авиационных ударов также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем с залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вблизи линии фронта. Вероятность нанесения ракетных авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. Противники дальше продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьянском направлениях. В течение суток на этих направлениях произошло более 29 боевых столкновений между нашими силами обороны и оккупационными войсками врага. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений, все стабильно. На Северском и Слобожанском направлении тут тоже особых изменений нет. К сожалению, продолжаются обстрелы нашей территории, причем в этот раз артиллерийские обстрелы, авиационных ударов не было. Кстати, авиация в эти сутки очень, очень мало работала, расшистская, что не может нас не радовать. Но, тем не менее, Сумская, Черниговская и Харьковская область опять попали под минометные артиллерийские обстрелы расшистских оккупационных войск. Наша артиллерия вела ответный огонь с целью подавления огневых точек противника. На Купинском и Ливанском направлении. Здесь враг проводил наступательные действия, то есть есть участки, где противник еще продолжает сохранять наступательный потенциал. И э, наступало, наступали э, расшисты в направлении Берестова, Веселого, а также пытались наступать в районе Серебрянского лесничества. Ни на одном из участков противник успеха не имел. Наши войска отразили все атаки, нанесли соответствующее поражение противнику. На Бахмутском направлении. Здесь противник, здесь вообще ситуация очень сложная в том плане, что есть участки, где противник наступает, и есть участки, где наступаем мы, контрнаступаем мы. Причем намного успешнее э, противника. Итак, э, противник вел э, безуспешные наступательные действия в районе Ивановского э, и э, продолжал бои в районе Клещиевки. А вот наши войска вдоль канала э, Северский Донецк-Донбасс э, провели довольно успешные контрнаступательные действия. Ликвидирован э, плацдарм на западном берегу канала. Э, наши войска продвинулись значительно вперед, пока цифры нет, ждем ее от э, наших, наших защитников. И 
И, и, и далее мы продолжаем развивать успех на этом направлении. Там ликвидирован целый 50, по-моему, 7 батальон, если я не ошибаюсь, силами нашей третьей отдельной штурмовой бригады, о чем и сообщил командир, командир этой бригады Андрей Белецкий. Так что здесь у нас довольно большой успех. И да, вот теперь тоже подтверждается, что на юго-западной окраине Бахмута мы захватили несколько несколько улиц. Вот теперь, теперь эта информация подтверждена. Ждем, ждем уже окончательные резюме по, за прошедшие сутки от генерального штаба в его сводке. Далее Авдеевское Маринское направление. Здесь противник провел просто колоссальную атаку на наши войска. Было более 10 единиц бронетехники участвовало в этой атаке. Ну, я скажу так, что за последнее время это очень большая атака. Большими силами и средствами на, по, на нашей по, по, позиции. Несколько дней активно пытались пробить оборону, нашу оборону в районе Веселая, Веселая и Крутая Балка. То есть атаковали практически беспрерывно каждый день. То же самое, это мы с вами рассматриваем Авдеевское и Маринское направление. И на Авдеевском отразили атаку, вот ту, которую рассказал. В Маринке враг продолжает наступательные действия, и оборона города продолжается уже 17 месяц. 17 месяц пошел, как Маринка ведет оборонительную, в Маринке наши силы обороны ведут оборонительную операцию. Ни на одном из участков ни одна атака не увенчалась успехом. Очень много было уничтожено бронетехники противника на Авдеевском направлении, но она Мари... и отражена все атаки. Вот. Ну а на Маринском там вообще ситуация без изменений, все атаки отражены, линия фронта не изменилась. Бердянское направление. Здесь Продолжаются бои на участке Левадная на Новодаревка. Ну, пока что, пока что враг уцепился за Равнополь. И вот этот, там уже образовался такой выступ. Вокруг него, в принципе, сам, сам населенный пункт и вокруг позиции российских войск, вокруг него находится уже в полуокружении. Наши войска продолжают продвигаться с западнее Равнополя. И э, восточнее на, э, на Равнополя, вот в районе на, Новодаревки. Э, так что я думаю, что в ближайшие дни надо ожидать либо жест доброй воли, либо окружение группировки российских войск в районе э, населенного пункта Равнополь. Несмотря на то, что противник пытается удержать его любой ценой. Там, не, там гонят, э, там не то, что мясные штурмы, там... Я бы назвал так, это, это, вот это настоящая мясорубка. Они то заводят войска, сажают их в окопы, наша артиллерия утюжит эти окопы, уничтожает э, врага, и, а наши войска не штурмуют в лоб эти позиции, нет, мы не идем туда. Мы поддавливаем их с флангов, э, принуждая либо отступить, либо сдаться. Вот, такой, вот, такой вот, э, вот такая вот ситуация. Сейчас э, с активизацией боевых действий на этих участках я думаю, что ну, сколько еще суток, суток продержится Равнополь, ну, будем наблюдать. На следующей неделе, я думаю, что этого выступа уже, уже не будет. Далее, Запорожское направление. Тут продолжаются бои Северная Работина. Э, и наши вооруженные силы имеют успех и продвигаются вглубь обороны противника. Вообще, мы начали наступление на нескольких направлениях одновременно. Вчера я вам об этом сказал. Сегодня есть уже там э, более, более детализация. Это <coughs> на Запорожском два направления, на Бахмутском два направления. Вот. И на э, вот Бердянское направление тоже, оно в, бывшее Шахтерское, тоже, тоже начали. Вот эти пять участков, где мы начали, начали движение Движение вперед. Самое, что надо отметить, самое главное, это то, что на всех пяти участках, где мы начали продвижение вперед, у нас есть успех и наши войска продвигаются. Сделали выводы, нету уже, никто не идет на минные поля, нет. 
Никто уже не штурмует в лоб никакие позиции. Работает наша артиллерия. По возможности привлекается авиация, в том числе и армейская авиация. Да, ее у нас не так много, но она, поверьте, она работает. И, соответственно, мы ведем штурмовые действия нашими, нашими методами борьбы с, борьбы с противником. Тем, которым противник на сегодняшний день не может противостоять. Поэтому мы продвигаемся. Когда будет такой большой эффект, сейчас сказать трудно. Давайте пару дней понаблюдаем, как будут и пожелаем удачи нашим войскам в плане продвижения в глубину. В принципе, так, же, так как мы предполагали с вами, что наступление может начаться на нескольких направлениях. Вот тут еще интересный нюанс. Вот в те перипетии, когда сегодня парализована работа штаба, штаба оккупационных войск, которые находятся в Ростове на базе штаба Южного военного округа, там где там хулиганит, ну уже перестал Пригожин вытворять свои чудеса. Вот, мы об этом еще сегодня поговорим с вами чуть позже. Но тем не менее, тем не менее штаб парализован. Кстати, обратите внимание, как в три раза, больше чем в три, три с половиной раза упала за сутки упала активность российской авиации. Вот, это, это говорит об управлении войсками. Сейчас там начинаются разбороты шатания в плане чистки рядов. Кто свой, кто чужой, они сейчас будут выяснять. И пользуясь вот этим вот хаосом и безладом, мы пошли на нескольких направлениях. Теперь там, где, я так понимаю, где мы достигнем наибольшего успеха, то, то направление может автоматически перерасти в главное. Или также и будем продвигаться по всем пяти направлениям одновременно. С, с тем успехом, который нам там удастся достичь. Очень хорошая, на мой взгляд, тактика, которая не дает противнику сосредоточиться на, на одном участке для того, чтобы собрать все усилия по удержанию обороны. Ну и остается у нас с вами Херсонское направление. Здесь противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Кстати, это уже становится, я так понимаю, актуальным. Наносит авиационные удары по Днепропетровской Херсонской областям. Ну, от Херсона до Никополя вот эта вся линия подвергается как авиационным, так и артиллерийским ударам. Если взять, воен, военкоры, российские военкоры пишут, что в районе Антоновского моста начались активные боевые действия, что вроде бы как высадился наш, наш десант, с нашей стороны пока никакого подтверждения этим действиям нету, поэтому воздержимся, скажем так, что есть информация, но она пока не подтверждена. И очень там на, там на уровне паники у российских военкоров они пишут о том, что вплоть до того, что танки уже там переправляются через Днепр, вот, хотя в это очень-очень так сложно поверить. Но тем не менее, если это, если это соответствует действительности, и наш генштаб это в ближайшее время подтвердит, то, конечно же, это было бы очень и очень... Хорошо. Тем более, что линии обороны на левом берегу нету, она вся размыта, минные поля посмывала э, с, э, с левого берега, все, что они настроили. А те войска, которые возвращаются на позиции, вот они там приближались к руслу Днепра по мере ухода, ухода разлившейся воды, но... Во-первых, они не успели подготовить оборону, во-вторых, этих войск стало значительно меньше, потому что я напомню, что части подразделения 49-й армии, которая держала там оборону, были срочно переброшены на Запорожское направление, где мы и встретили их довольно неплохо и нанесли поражение. Назад их уже вернуть нельзя, все, они ввязались в бой. Живы они там или не живы, это уже не важно, но они на Запорожском Направление. Это говорит об ослаблении вот, это, вот этого участка фронта. В общем, можно сделать, сделать вывод за сутки, за прошедшие сутки такой, что, к сожалению, враг имеет еще достаточно резерва для, и сил для продолжения наступательных действий на ряде участков фронта. Это Купинское и Лиманское направление, это частично Бахмутское направление, это Авдеевка, это Марьенко. 
вот здесь еще противник бросает свои силы и все имеющиеся резервы в наступление. Он бросает в бой. Честно говоря, непонятна логика, но хотя с точки зрения Российской Федерации приказали наступать, значит будем наступать. Вот примерно по такой логике они и действуют. Сколько там осталось? Осталось три бойца, значит все трое пойдут в атаку. Один останется, один пойдет в атаку. Потому что приказ. Вот примерно, наверное, с такой логики они и, и исходят на этих участках. Пока не, 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 не сточатся войска об наш, о нашу оборону до, до нуля. А потом они будут думать, чем держать оборону. Ну, для нас это, в принципе, в принципе, вопрос приемлемый. Раз так, давайте так. Не мы штурмуем хорошо укрепленную и насыщенную врагами оборону, а наоборот, враг штурмует нашу оборону, стачивается и тем самым ослабляет свои шансы на удержание захваченных территорий. Для понимания, как, для понимания, как тяжело возвращается каждый метр нашей земли, вот самые такой, такие ожесточенные бои идут в районе Клещиевки. Там противник упирается всеми возможными методами. Там воюет, я напомню, что там воюет такая сборная солянка. Были остатки вагнеровцев. Почему говорю были? Потому что вчера я вам рассказывал, что там, вот именно возле Клещиевки там была перестрелка между расистскими кадровыми военными и наемниками Вагнера. Вот. Чем она закончилась, пока неизвестно, данных таких нету, ну, думаю, сейчас э, появятся, вот. но тем не менее, и плюс там воюют десантные части, там воюют, э, там воюют первый армейский корпус, это э, на, на базе коллаборантов в Донецкой области, он был, он был создан, то есть это, это самая мотивированная часть, ну, десантники как профессионалы, если там еще, там еще остался небольшой процент их. И э, э, коллаборанты, которые, которым, которым, как говорится, нечего терять, потому как они взяли в руки оружие и совершили преступление против своей страны. Далее, оккупированные территории. Здесь противник продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике. При этом с целью сокрытия потерь используют инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В частности, Каланчак Херсонской области в помещении центральной районной больницы новый военный госпиталь обустроили. В нем находится более 100 российских военнослужащих. В свою очередь оказывать медицинскую помощь гражданскому населению для медперсоналу запрещено. На временно захваченной Херсонской области отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым. Однако сотрудники ФСБ Российской Федерации осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя. Ну, кстати, да, есть одни равны перед законом в России, а другие еще равнее, поэтому... Те, кто взял российские паспорта, должны понимать, что перебежчиков и коллаборантов пустят, дадут возможность эвакуироваться в последнюю очередь. Сначала вывезут всех, всех своих, членов семей, сотрудников тех служб. Я утвердительно говорю, потому что вопрос освобождения территории это теперь вопрос уже времени. После всех этих событий, которые произошли, и путча, ну, мятеж, как в 91-м был путь, сейчас называется мятеж. Вот. Мы поговорим об этом более подробно, чуть позже, но тем не менее. Плюс, плюс наши войска все-таки начали наступление по, ну, по нескольким направлениям одновременно. Так что я думаю, что для, для оккупированных территорий вопрос, вопрос освобождения это просто вопрос ближайшего времени. Далее, подразделение авиации сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, один, зенитно, один удар по зенитно-ракетному комплексу врага, также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных беспилотников типа «Орлан» или «Зала». 
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс типа «Стрела». Один, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника. 12 орудий на огневых позициях. И две станции радиоэлектронной борьбы противника. Вот так поработала наша артиллерия. В общем, силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили личного состава врага 720 оккупантов, техника, танки 6 единиц, боевые бронированные машины 2 единицы, артиллерийские системы 19 единиц, реактивные системы залпового огня 5 единиц, Два средства противовоздушной обороны, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня, 41 крылатую ракету, 4 автомобиля и 4 единицы специальной техники. Ну и надо добавить еще сюда, вот сейчас на момент записи этого видео, видеообзора, добавилась новость, еще один вертолет огневой поддержки уничтожен нашими, нашими силами обороны. Несмотря на то, что мы наступаем, мы все равно продолжаем, мы страна с оборонительной доктриной, поэтому мы продолжаем их называть силы обороны Украины. Они, они освобождают нашу территорию. Вот такая вот военная, и военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко мы с вами поговорим о военно-политической обстановке. Несмотря на то, что она сегодня немножко так же, как и вчера, еще продолжает по инерции быть однобокой, все крутится вокруг Пригожина и Путина, что произошло. Сегодня можно уже, наверное, подвести первые итоги и сделать, наверное, первые выводы. И, и, соответственно, но, все равно, но начать я бы хотел все равно, давайте начнем, наверное, с международных событий, которые, которые кстати, у нас почему-то очень так прошли мимо. Дело в том, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, а сегодня там председательствуют республиканцы, проголосовала за начало процедуры импичмента президенту Джо Байдену. Идея импичмента поддержала большинство конгрессменов Нижней Палаты Парламента США. За высказалось 219 человек, против высказалось 208 человек. Теперь, теперь Конгресс Соединенных Штатов направляет направляет статьи об импичменте, то есть то обвинение, которое они составили, в судебные комитеты и комитет внутренней безопасности. Ну, мы с вами эту процедуру проходили, когда импичмент объявляли, объявляли Дональду Трампу. Так вот, у Байдена сейчас такая же его упрекают в невыполнении должностных обязанностей и необеспечении охраны границ. Еще президента США в американском конгрессе назвали угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Вот такая вот. А я напомню еще накануне этого голосования, то есть голосование было три дня назад, а вот накануне этого голосования... На, на, на прошлой неделе сын э, действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Хантер Байден, признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, э, в двух налоговых махинациях и применении оружия. Вот такая вот, то есть, э, если он признал себя виновным, значит он дал показания по этим эпизодам. И он себя признал в налоговых правонарушениях и заключил соглашение с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия. Вот такая вот, вот, такая вот информация, которая не может не настораживать и которую, на мой взгляд, нельзя пропускать, пропускать мимо ушей. Так что, так что, видите, и в Соединенных Штатах не все идет сумасшедшая борьба. Я думаю, что это все в свете, в свете предвыборной кампании. Как раз где-то за полгода они могут эту процедуру закончить и 
к началу 2024 года, это предвыборный год, они могут выйти вот с таким вот результатом, либо за, либо нет. Кстати, Трамп, Трампу была объявлена, был объявлен импичмент, единственное, что они не смогли его, не хватило голосов, голосов для его применения. Вот. Но в общем расследование было проведено, доказана его вина, но импичмент проголосован, но не введен в действие окончательно. Посмотрим, как это закончится здесь. Далее Германия продолжает, ну надо отдать должное немцам, насколько поменялось отношение, отношение Германии к поставкам вооружений и вообще к политической ситуации вокруг нашего, нашей, нашей войны. И Германия до конца года намерена передать Украине еще 45 зенитных установок Гепард для укрепления ПВО страны. Это сообщает нам немецкое издание Welt am Sonntag. Также нам передадут два зенитно-ракетных комплекса Ирис-Т. И еще четыре таких комплекса нам передадут в следующем году. То есть немцы на, продолжают поставлять нам вооружение, ну, в частности системы ПВО, для закрытия нашего неба. Также оккупанты приступили в Крыму, да, помните, да, Чунгарский мост и основной запасной был поврежден ракетами типа Storm Shadow. Так вот, приступили оккупанты, приступили к ремонту моста. Вообще, конечно, я удивляюсь, ну, здесь уже, наверное, можно сказать с точки зрения маразма. Прекрасно понимаю, что в любой момент, не, не в любой момент, мы дождемся, когда они закончат ремонт и нанесем, ну, потому что пока идет ремонт, движения по мосту нет. Как только ремонт закончат, мы отправим туда очередную ракету Storm Shadow. И они опять, это, эта песня бесконечная, у них нет... Ну, у них нет способов перехвата ракет Storm Shadow. До сих пор ни одна ракета не была. Но она, я вам говорил, что ее тактика технической характеристика заложена преодоление систем ПВО. Она мало, из числа малозаметная. Ракета сделана с э, применением технологии стелс. Так что, ну, тем не менее, вот видите, какая упертость. Они начали, показали там уже целый видеосюжет. Варят арматуру, вяжут, вяжут на мосту, пытаются ударными темпами. Вот. И, и, и рапортуют, что в ближайшее время все будет закончено. Все будет, ну, вообще-то, вообще бетон, там такая дыра в пролете, в пролете мостовом. А бетон, вам любой строитель скажет, есть такая формула бетона, она 3-3-30. То есть бетон 3 часа остынет, трое суток сохнет, и через 30 суток можно давать нагрузку. Так что, я не знаю, будут они соблюдать. Они даже технологии не успеют. 30 суток держать за мост, ждать, когда бетон наберет, наберет свою окончательную прочность. Ну, посмотрим. Тем более, а мы готовы. Как только мост будет, они скажут, что мост готов, значит все, Storm Shadow может стартовать. Далее, вот то, что я говорил, теперь немножко поговорим о, о самом вот этом пуче его. Я называю пуч, почему объясню. Дело в том, что лекала абсолютно одинаковая. Вот мое поколение, я находился в вооруженных силах в составе группы советских войск Германии, как бы, и все было осознанно, мы все видели, мы все знали, все понимали. Наше командование очень сильно переживало, потому что появились энтузиасты, сразу начали считать этнический, национальный, по национальному признаку состав офицеров-прапорщиков части. Вот, и вот эта вот тенденция была, что у нас 70% украинцев надо поднимать украинский флаг. На что командование сказало, служим под советским, а там потом будем разбираться. Вот. Так что я вот эту вот ситуацию знаю. И я смотрю на сегодняшние события, на вот этот, как Путин назвал мятеж, один в один. Причем даже, даже совпадают ну, как бы отдельные эпизоды. Путин ведет себя исключительно как Горбачев. Только тот уехал накануне Пучия Форос, и его там якобы заблокировали. Здесь Путин сбежал из Москвы, именно когда Пригожин объявил о своей о своем походе марша справедливости. Вот. Далее, надо было, надо было 
надо было создать угрозу для да, власти для того, чтобы добиться от нее результата. Угроза была создана. Колонны там сколько? 150-200 километров не дошли до Москвы. Но не, не, не надо было переводить все в ранг кровопролития. В, в, почему? Потому что когда начинается стрельба и начинается кровопролитие, тогда ситуация выходит из-под контроля. И тогда может начаться там демарш. Вот, допустим, в, Оси, в Дагестане там началось активное движение «Дагестан без России». И там трафаретами за, заклеили, это, точнее, зарисовали трафаретами практически весь Дагестан в этом плане. Вот. Поэтому надо было что сделать? Остановить, остановить крово, большое кровопролитие. Там сам, сбитые самолеты, вертолеты, это, как говорят военные, особенно в России, в таких случаях это сопутствующие потери. Это точно так же, как когда-то молодой командир взвода Суровикин из состава Таманской дивизии приказал своим БМПшкам, боевым машинам пехоты, что, что, таранить, пробивать баррикаду. В результате чего погибло несколько человек, их раздавили гусеницами, они попали под эти машины. Вот, чтобы солдат не линчевали, они там стреляли в воздух. И на этом а остановку, остановку вот этого противостояния кровопролития, вспомните, что произошло, как остановили, как войска убрали из Москвы. Ельцин залез на танк Таманской дивизии, потом этого офицера, командира батальона, его наградили званием Герой России, и они подняли флаг России перед Белым домом, вот, зданием правительства Москвы. Почему-то всегда белый, белый, вот этот Белый дом, у них всегда он в центре внимания. Так вот, здесь вместо Ельцина Путин не залез, конечно же, на танк, чтобы остановить Пригожина. Здесь нашелся некий, некий Лукашенко, который якобы провел переговоры. Некоторые версии говорят, что переговоры мог проводить там еще некоторые представители, губернатор Тульской области, который сегодня, оказывается, еще и претендует на, на должность министра, министра обороны. Он генерал-полковник, он был начальником охраны Путина много лет. И вот сейчас он губернатор Тульской области, и вроде бы как он. Так вот, войска остановили. Кровь чуть-чуть пролилась, то есть чуть-чуть надавили. Теперь Путин, он делегитимизирован. Все, он, причем внутри страны. Он не контролирует ситуацию, он не управляет страной. Как это всесильный Путин, всемогущий Путин обращается к кому? К Лукашенко, Лука, спаси меня. Иди поговори с Пригожиным, пусть он не штурмует Москву. Оказалось, что войск внутри России нет. И те, которые есть, они не готовы, они пропускали. Пограничная, да, там я сказал войска, у основного уже служба пограничная, ФСБ России. Они не просто пропустили, они сложили оружие. Их сфоткали всех на память. И никто, полиция не препятствовала, Росгвардия не препятствовала, в противостоянии не стоял. Не, не стояли, не вступали, точнее, с, с э, вагнеровцами. Я скажу, что по Кадырову все смеются, а я бы сделал другой вывод. Кадыров э, все понял четко и правильно. Э, они переговорили. Есть информация, что состоялся разговор между Кадыровым и Пригожиным. И, видимо, Пригожин объяснил Кадырову ситуацию. Кадыровцы что сделали? Сделали вид, что они застряли в пробке. То есть приго... вагнеровцы почти там сколько от Ростова до Москвы, почти тысяча километров маршем прошли за там, 12 часов, колонны двигались, а, а эти 86 километров не смогли доехать до Ростова. Нет, я думаю, что там, что, что Кадырову объяснили ситуацию и он понял, что туда влазить не надо. Лучше сделать вид, что ты застрял в пробке и сейчас вернуть своих бойцов, вернуть к себе и сидеть там в розном ощетинившись штыками во все, во все стороны. А, вот, вот, так, вот такой вот. И теперь остается нам с вами дождаться что-то наподобие Беловежского соглашения. Но тут вот здесь начинается отличие. Отличие в том, что, скорее всего, Запад будет стараться не допустить Беловежского соглашения, а сохранив Россию как целостную страну, поменять режим. Поменять режим. Смотрите, Путин, Путин просто избегал, вспомните, как он не хотел объявлять мобилизацию, вспомните, как он с трудом менял там командующих этих под наживом, но он не снимал с должности Шойгу. 
Сегодня Шойгу, там неизвестна его судьба, его нигде не видно и не слышно. Говорят некоторые, что он арестован, кто-то говорит, что и он отстранен вместе с Герасимовым. Неважно, но Путина вынудили лучшего друга с тем, с кем он там с бубнами плясал у костра шаманского, доверял ему самые там сокровенные свои тайны, мысли, пожелания. Они там гадали на оленях рогах или на, на чем-то еще. Вспомните, как он боялся этого шамана Габышева, который пешком шел там через всю Россию изгнать Путина из Кремля. Да? Они вынудили его сейчас принимать кардинальные, кардинальные решения. Элита поняла, что Путин ничто, он не решает ничего. Я скажу, что я, мое предположение, что Патрушев был в этом где-то заинтересован и, может быть, был одним из кукловодов вот этого постановочного спектакля, это 100%. Герой, э, герой Пригожин, который выскочил, как этот, юный корнет, который выскакивает на первым на брустер и поднимает солдат в атаку, да, он свою роль сыграл. Теперь этого корнета должна сбить пуля с этого брустера, что и про, может произойти с Пригожиным в Беларуси. Я почти уверен, что войска э, вагнеровцев, части, подразделения вагнеровцев с, ору, с, с тяжелым вооружением особенно, не выпустят из России. Вряд ли они передислоцируются. То, что говорят, что в Беларусь. Пригожин, да, может поехать в Беларусь. Что там Лукашенко с ним будет делать, или что с ним будет делать российские спецслужбы, мы знаем, что там российских войск очень много, и у них там большие возможности. Вот. Ну, посмотрим. Это уже, это уже будет дальше. Но... Но, но, но теперь, сейчас Путина, вспомните, сколько Патрушев уговаривал Путина передать власть, начать транзит власти, и госсовет там придумывали, и, и при этом Путину обещали все, ну, путь, э, там, бессмертие, вечность, правление, и что он будет серым кардиналом России, и все остальное, но Путин боялся. Боялся выпустить борозды правления. Сегодня все сделали так, что все увидели, что а король-то голый. Полностью голый, ничем не управляется. Бедняжка сбежал на Валдай и прячется до сих пор там в бункере. 12 часов боялся выйти на экраны и обратиться к нации, и то пустил двойника. Потому что ну, с такой энергией, которую он толкал, то речь, и он не похож на Путина. Того, который, который сидит в бункере перед своим компьютером и проводит совещание в режиме онлайн прячась от всех, заставляя всех проходить карантин для того, чтобы пожать ему руку, с кем-то обняться или вообще с кем-то по, по, поцеловаться. Да. То он Макрона садит за, 6, за 5 метров на другом конце стола и не подпускает Орбана к себе, чтобы чокнуться бокалами шампанского, когда тот приезжал с визитом в Москву. А тут он с лидерами африканских стран, стран лобызается прямо в десна. И, обнима, и обнимашки по полной программе. Так что, ну и бодрость, еще раз, бодрость толкающего речь Путина утром после начала мятежа Пригожина, она как-то вызывает большие сомнения. Ну да ладно. Так вот, теперь смотрите, какие действия, какие действия и пошли, процессы пошли. Может быть, тому же Патрушеву было выгодно толкнуть вагончик с горки, чтобы процесс пошел. Как Горбачев говорил, процесс пошел, консенсус достигнут. Вот здесь то же самое. Пригожина сейчас убирает в сторону. Вспомните, что было с ГКЧПистами. Их увезли в какой-то санаторий солнечный, показывали там Язова в костюме спортивном ходящего через полгода. А потом о них все забыли. Понятия не имеют, где, где они. Здесь, я думаю, будет более кардинально. Скорее всего, с Пригожиным просто расправятся. Тихонечко. Он сейчас уйдет из медиапространства. И, его тихонь, и с ним тихонечко собьет машина. Поперхнется чаем. Там, или еще что-нибудь. Новичка предложит ему понюхать. там Что-нибудь что еще. Тут вариантов может быть. Но, смотрите, сейчас первое. На пост министра обороны уже речь идет о Алексей Дюмин. Губернатор Тульской области, который имеет звание генерал-полковника из 99 по 2007 был начальником охраны Путина. Сейчас он, по-моему, губернатор Тула. Да, Тульской области. Губернатор Тульской области. Также есть информация, что именно Дюмин ездил к Пригожину и решал с ним вопросы договорника, чтобы Пригожин остановил войска. Именно Дюмин. 
И, видите, вечером подключился еще Лукашенко. Лукашенко, кстати, его пресс-служба говорит, что он только вечером с ним. Далее, Суровикин. Непотопляемый крейсер. Лучший друг, лучший друг Пригожина, который обеспечил победу Пригожин, Пригож, пригожинских вагнеровцев в Солидаре и частично Бахмуте. Потому что дал столько вооружения, техники и боеприпасов российской армии, сколько, сколько Пригожин попросил для того, чтобы выполнить эти огневые задачи или боевые задачи. Так вот, Суровикин, который первым чуть ли не записал ролик, что Пригожина надо придушить, сегодня претендует на должность начальника генерального штаба. Видите, какие кардинальные э, изменения. Далее, в вооруженных силах Российской Федерации началась чистка рядов, охота на ведьм пошла, военные Российской Федерации, которые сложили оружие, и говорят, что даже приказ был от местных там, полковников или каких-то начальников, что не, 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 чин, не чиниты опер не оказывать сопротивления вагнеровцам, не проливать кровь, и они сложили оружие по приказу, не стали защищаться, вот. ну кто-то не по приказу сложил оружие, кто-то просто отказался, и вот их сейчас арестовывают, их задерживают и обвиняют в предательстве, в измене. Представляете, какой разброд и шатание сейчас пойдет между военнослужащими. Да, армия инертный механизм, да, солдаты в окопах не следят по мобильнику за новостями в интернете, но они, они, они это узнают через пару дней. И тогда, вот, но сейчас уже все, трещины пошли, глыба колется. И, возможно, начнет, начнут отпадать осколочки, а, да, а также она, возможно, разлетится на куски. Так что, э, вот так вот, всем, всем кто колеблющимся, предъявляет обвинение. А это очень сильно бьет. Ну и, и вишенка на торте сегодня, э, оказывается, американская разведка знала. В США знали о бунте Пригожина, но не хотели мешать расколу внутри России. По информации Вашингтон Пост, американская разведка получила подобный, подроб, э, подробные сигналы еще в середине июня. Но при этом э, решили скромно промолчать, а не помешать. Но, но вот момент того, что я вам объяснил, как не допустили гражданской войны, да, завернули Пригожина в нужный момент. В 91-м Ельцин залез на танк и над этим танком подняли на антенну, подцепили флаг России, а не флаг Советского Союза. А приехала атаманская дивизия тогда в Москву на, на танках именно под флагом Советского Союза. Так что сценарий один в один. Вот вспоминайте, кто моего поколения и старше, вы ж пом мы же все помним ГКЧП. Так что сценарий один в один. Теперь ждем, когда, когда Путин сложит свои полномочия или ну его заставят сложить полномочия после таких провалов сейчас он должен принять кардинальное решение в плане смены военного руководства военного блока что еще приведет к дестабилизации ситуации на линии фронта еще большей вот и после этого я думаю что путину настоятельно тот же патрушев порекомендует передать полномочия допустим тому же комитету спасения россии Например. Вот такие вот э, военные, военно-политические новости произошли сегодня э, в Украине и вокруг нашей, нашей страны. Вот. На этом мы с вами первый раздел э, нашего видео закончим. Я по традиции сделаю э, паузу. Вам по традиции напоминаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Кто смотрит это видео, поставьте ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами э, сегодня ответом на вопросы, как обычно, которые вы задали к предыдущим, э, предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Пытание, стосовно литаків F-16, та інших західних бойових літаків для України. Якщо не вистачає своїх систем протиракетної оборони, 
то чи не може Україна домовитися про базування літаків на територіях європейських країн, що межують з нами, створити військові бази там і робити бойові виліти звідки, звідти. Адже тоді аеродроми будуть захищені від ракетних ударів. Дякую, слава Україні. Не може. Не може іменно тому, що, во-первых, це територія інших держав. А ви пам'ятаєте, що Росія заявляла, що вони залишають за собою право нанесення ударів по... Це ж будуть самоліти України. На них будуть нанесені, на крильях буде тризуб і жовто-блакитний флаг. Сині-жовтий, вибачте, сині-жовтий колір, прапор, це будуть наші самоліти. І вони є легітимною ціллю в зв'язку з тим, що, в зв'язку з тим, що ми, ми воюємо. У нас, у нас де-факто стане війни. А ці країни члени НАТО. Ніхто не згодиться на такий варіант і ніхто не буде рискувати іменно НАТОвським. Я думаю, знайдуть, знайдуть средства... Средства ПВО найдут средства защиты, и у нас есть аэродромы, на которые мы уже принимали самолеты F-15, допустим, которые принимали участие в вот этих масштабных учениях стран-членов стран НАТО на территории Украины до 2022 года. Так что не переживайте, это решаемый вопрос. Главный вопрос обучения пилотов и передача нам самолетов. Вот главный вопрос. Чем быстрее это состоится, тем больше шансов с наименьшими потерями закончить войну в этом году. Добрый день. Что означает, самолеты заходят в места пуска ракет? К чему привязывается эта точка пуска? Почему нельзя подняться и сразу запустить? Нельзя. Почему? Потому что, смотрите, в ракету закладывается определенный маршрут. И этот маршрут для того, чтобы ракета... Вот интересный такой момент, если кто-то ездил за рулем, пользуясь GPS. Когда вы въезжаете в туннель, что вам говорит GPS? Потерян сигнал GPS. И потом, когда вы выезжаете из туннеля, что происходит на экране? Экран начинает вращаться во все стороны, она ищет спутники для того, чтобы привязаться на местности. То же самое происходит с ракетой. Нано-маршрут. Во-первых, надо закладывать маршрут от того места, где будет сброшена ракета. То есть, когда ракета сбрасывается и включается ее бортовой GPS, она очень быстро находит спутники, потому что она работает по координатам. Есть точка отправная, с которой она начинает свой маршрут. Почему они не пускают ракеты на территории Российской Федерации? Потому что, во-первых, боятся, что мы их будем сбивать, во-вторых, у них очень большой процент отказа этих ракет, и ракеты падают. И если они начнут падать на территории европейской части Российской Федерации, это, вы же понимаете, это сыграет в минус имиджу российской армии и в минус в рейтинге, социальном рейтинге или настроениях граждан России. Вот. Поэтому они выходят куда? В безопасную зону. А это, а они раньше, кстати, первые пуски, если вы помните, они осуществляли с акватории Черного моря. Пока, еще, пока мы не потопили крейсер Москва, вот его система ПВО обеспечивала зонтик не только для эскадры, но и для самолета. Они выходили в акваторию Черного моря и с акватории Черного моря пускали, пускали эти ракеты. Так что там заложен маршрут в ракете и ее надо вывести в тот квадрат, с которого начинается маршрут. Вот они выходят, плюс ее надо направить по курсу, а наша начальная скорость ракеты и направление ее полета зависит от положения самолета. Самолет ложится на курс, по которому должна идти ракета, это к вопросу, знают ли летчики, куда она летит, знают. Вот. И у них есть рубеж, на, на котором они должны произвести сброс. Если они опоздали, они делают разворот и опять выходят на этот рубеж сброса. Почему? Потому что как только он сбрасывает, включается бортовая аппаратура ракеты и она тут же ложится на свой маршрут. Потому что точка четко привязана. Вот что такое самолеты заходят на места пуска ракет. Они заходят в зону, ну правильно говорить, в зону пуска или выходят на рубеж пуска ракет. Определенная высота. И, и курс выходят на точку с координатами, нажимают кнопку сброс. 
кнопку пуска. Вот так работает эта, эта, эта система. Витаю. В новинах появилась информация про передачу нам союзниками снарядов для пион от 203 мм американской арт-системы. Читав, когда еще СРСР специально делали калибры артиллерии таким, таким чином, чтобы они не співпадали с західними. А тут все э, подошло. Прокомментуйте, будь ласка. Я не уверен, что это американская, снаряд от американской системы. 200, хотя у нас это, кстати, наверное, чуть ли не единственный калибр, который у нас совпадает. В артиллерии имею в виду, что 203,2 мм. Вот это орудие, 9-дюймовое орудие. Это, кстати, корабельная пушка. У нас, во всяком случае, это корабельная пушка, которую поставили на самоходную базу. Там ствол со свободным лейнером и дальность соответствующая. Но мне, мне почему-то кажется, что это, это они просто купили эти снаряды для Украины и э, передают нам где-то где у третьих стран. Возможно, которые, которые покупали эти, эти системы и, или эти снаряды. Почему? Потому что даже если совпадет калибр, 203,2 мм, и этот снаряд совпадет, у, у него не факт, что он точно такого же веса, и у него наверняка другой заряд, потому что ствол может быть немножко другой конструкции, естественно, баллистика будет отличаться, таблицы стрельбы будут отличаться. Поэтому нельзя просто взять там и... Вот, допустим, если они ввели стандарт снаряда 155 мм, он одинаковый по весу, размерам и калибру. И его можно применять к разным системам. А заряд отличается, но снаряд одинаковый. Здесь, если снаряд одинаковый, вот, как бы не, я уточню эту информацию, но мне кажется, что они просто где-то закупили для нас, Советский Союз мог поставлять эти снаряды для береговой артиллерии, например пушки эти могли поставлять для каких-нибудь стран для береговой артиллерии для корабельной артиллерии соответственно к ним боеприпасы и вот они сейчас возвращаются в Украину у меня, у меня такое мнение добрый день скажите пожалуйста возможно нужно бить тревогу по открытию по открытию Пригожина и его бойцов, наверное, отбытию Пригожина и его бойцов в Беларусь. Ведь именно они могут попытаться снова пойти на Киев, открыв второй фронт с той стороны. Я не думаю, что... Вот я уже высказал свое вот, в военно-политической обстановке, я говорю, что у меня такое впечатление, что не выпустят технику и вооружение. Ты, ты что, 1700 единиц техники. Это по заявлению Пригожа, настолько он вывел из Украины. Вы представляете, какое для нас это облегчение и какой то удар по боеспособности группировки российских войск в Украине, когда мы начинаем контрнаступление. Нет, мне кажется, вот и, и смотрите, если они сейчас начали чистку рядов тех, кто там в регулярных войсках, кто поддержал Пригожина, да, сейчас там их задерживают, разбирательство, будет выдвигать обвинения, то сейчас первое, что сделают, это начнут разоружать сейчас войска, спецназ, будет приезжать в полевые лагеря вагнеровцев и отбирать у них оружие и технику. Вплоть до силового варианта, вплоть до применения, применения оружия для того, чтобы их разоружить. Поверьте, Путин не тот человек, Российская империя не та система, которая, которая э, сдается. Она может где-то уступить под сильным нажимом, но потом как это, я А отомщу, я Б страшно отомщу. Так вот, э, Россия сейчас будет А мстить, и страшно мстить, и Б будет страшно мстить. Так что и Пригожина, я тоже высказал предположение, что в Белоруссии это не самая безопасная для него страна. Так что и там его достаточно. Сейчас вроде как будет выполнена договоренность, 
Вот, а дальше все пойдет своим чередом. Там же просто на Пригожина не просто так убить. Дело в том, что на Пригожина завязаны алмазные копии, золотые прииски в Африке, охрана этих объектов в Африке. У него там довольно большой контингент. Вот. И, и вот эти вещи, другие полезные ископаемые. Кстати, Лукашенко может воспользоваться в ближайшем, в тактическом плане, может воспользоваться Пригожином, э, торгуясь с китайцами, чтобы э, там, обеспечить, допустим, защиту китайских, э, ки, китайских разработок в тех же африканских странах. Или продвижение китайских инвестиций в африканских странах, где у Пригожина довольно большие, большое влияние. Вы не думаете, что он там будет плакать за своими бойцами. Нет, это, это расходный материал. Потеряет он здесь это войско, а тем более самое боеспособное войско, способное взять Москву, сегодня никто в России оставлять не будет. Никто. Вот они сейчас разбредутся по своим полевым лагерям, немножко расчленятся сами так, рассредоточатся, правильнее так сказать, их расчленят. Поверьте, их линчуют всех до единого. Все, что Патрушев сказал, либо в тюрьму до, до конца жизни, либо на тот свет. Все так и будет, так и будет сделано. Просто чуть-чуть позже. Не на час. Здравствуйте. Насчет заминированного, заминированного Запорожской АЭС. Как я понимаю, детонация может осуществляться дистанционно. Возможно ли заглушить радиоволны на радиусе АЭС, чтобы предотвратить детонацию, или это не так работает? Если есть ли какие-то способы и технологии для этого? Да, конечно, есть. Единственная особенность в том, что для того, чтобы заглушить сигнал, радиосигнал для дистанционного подрыва зарядов, нам необходимо средство РЭП поставить непосредственно на объекте. Вот, вот. Все бы хорошо, но всегда существует вот это маленькое «но». Так что вот в этом огромная, огромная проблема что надо средства радиоэлектронной борьбы, постановщики помех должны находиться в непосредственной близости от заряда для того, чтобы глушить любой внешний сигнал воздействия на эти, на эти взрывные устройства. Ну, я уже объяснял, что саму капсулу подорвать просто, просто нереально. Там нужен, нужно тактическое ядерное оружие, типа артиллерийского снаряда э, ядерного. Вот, настолько, настолько оно прочное. Единственное, это контейнеры с радиоактивными отходами, как грязная бомба. Ну, тогда эффект будет минимальный, который, который будет ликвидирован в, в, рамках, в рамках аварии, не катастрофы, а аварии. То есть масштабы, понимаете, будут совсем, совсем другие. Но прецедент будет для России будет просто катастрофический. Кстати, и вот, как, и, как, и, как и неуправляемость России, тоже сейчас будет ставить вопрос, мировое сообщество будет ставить вопрос, так если вы страной не управляете, как вы будете управляться с ядерным оружием? Не-не-не, надо взять под контроль. Так что я, я сомневаюсь, что это, это произойдет, и произойдет с каким-то там эффектом. А если, Приго... так, в... Вопрос. а если Пригожин станет вместо Шойгу и еще более злой, как собака, будет показывать, как нужно воевать с э, остервенением, может ли бросить все и вся на войну, или будет придерживаться той линии, как оглашал, что эта война не нужна, не нужна была, какое ваше мнение? Э, ну, во-первых, не тот, э, тот калинкор. Вы понимаете, что для Пригожина у него, у него была ситуация, у Приго, была уже, или пан, или пропал. Но те, кто управлял этим спектаклем, где-то там из-за кулисы, они ему приготовили роль пропал, не пан. Потому что если бы Пригожину была приготовлена роль какого-то там пана великого, то он бы зашел в Москву, и сегодня мы бы уже слушали там главу какого-то Пригожина, как главу переходного комитета по, допустим, организации досрочных выборов президента России. Почему? Потому что легализоваться в плане военного диктатора вряд ли ему бы удалось. И долго удерживать ситуацию тоже, потому что элиты были бы 
категорически против этого такого поворота дел. Поэтому должность, должность министра обороны или начальника генерального штаба нет. Тут однозначно ему бы никто не... Это не тот уровень для него. И ему навер, наверняка этого не обещали. Ну и судя по тому, что он быстро согласился на остановку, он знал, он знал сценарий. Он знал, что его задача не устроить кровавую бойню в Москве, а очень сильно напугать, чтобы Путин наполнил памперс до, до краев и пошел на те уступки, которые, на которые мы сегодня видим. То есть на кадровые изменения. Надо было разбить путинский монолит кадрового состава. Что и сделано. Выбит Шойгу, правая рука Путина, лучший друг по, по всем. Начиная от шаманских обрядов, я уже говорил, это там, заканчивая какими-то другими делами. В конце 2022 года сообщали, что в Украине заканчивается испытание беспилотника с дальностью до 1000 километров. Причем отмечалось, что уже в начале 2023 года их поставки в вооруженные силы будут в промышленных масштабах. Вопрос, так где же они, почему в Рашке не горят нефтебазы, склады и так далее. Или наш Укроборонпром снова облажался. Ну как-то так. Как-то так. Действительно, они обещали, когда в осенью поднялся вопрос, поставило, общество поставило вопрос ребром, глава Укроборонпрома пообещал, пообещал, что к концу года все будет беспилотник. В конце года сказали, что да-да-да-да, беспилотник есть, но мы начинаем испытания, поэтому тише, тихо, не, не шумите, ждите. И сейчас, вот на прошлой неделе появилась фотография, где там советница главы Укроборонпрома сфотографировалась с главкомом нашим, еще там с несколькими генералами. И сказали, что вот это фото, это вознаменование успешного завершения испытаний нашего беспилотника с дальностью 1000 километров. Ни объекта, на котором мы его испытывали, ни самого беспилотника, как он выглядит, никто не видел, никто не знает. Поэтому я думаю, что в очередной раз Укроборонпром просто облажался и вводит нас за нас уже сколько? Уже полтора года вводит нас за нас. То они нам танк обещали за полгода, ну, танк уже им забыли, простили, поняли, что это бесполезное было обещание, просто оно вызвало раздражение в, в обществе. А сейчас э, вот с этим беспилотником вот такая вот история. Я вам просто перечислил факты, я не делал никаких выводов, но вот факты такие. Мы увидели только фотографию э, с, с, нашими, с нашими генералами, но мы не увидели беспилотника и мы не увидели результаты его испытаний. Вот, так что, а я уже не говорю о серийном производстве там, и наполнении войск, войск этими, этими беспилотниками. А, ну, в, в принципе, давайте на этом, наверное, вопросную часть сегодня закончим. Вот, и мы лучше поговорим о, о комментариях пожеланиях и приветствия, которые вы прислали, потому что их сегодня просто шквал. Понятно, на какую тему, но я думаю, будет интересно поделиться. Я зачитаю то, что вы прислали э, на, эту, на эту тематику. Очень, очень интересные есть комментарии, поэтому давайте, э, давайте, давайте их послушаем. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Пригожина теперь ждет полоний или новичок. Ну, то, то, что мы и говорили, Полони или Новичок, как раз в Беларуси еще не, не, этого не, не применяли. Скорее всего, при, Пригожина завалят, зря он дал заднюю, хотя если бы и не дал, все равно бы завалили, только чуть позже. Это участь Пригожина, а когда он на нее подписывался, я думаю, если он это понимал и шел, ну, что ж. Бог ему судья. Значит, э, а может у него было такая, такое положение, ему создали, что сказали, если не пойдешь, все равно грохнем. Пойдешь, умрешь, как хоть след в истории оставишь. Пригожин поставил на карту свою жизнь. Его, э, сво, э, ага, Пригожин поставил на карту свое життя. Его ликвидуют, как и сепаратистских неугодных Путину главарев. 
Да, кстати, абсолютно правильно. Всех полевых командиров, всех потихонечку убрали. Уткин решил покинуть Пригожина и создает собственное ЧВК. За Уткиным последует множество командиров среднего звена, воюющие сейчас в ЧВК «Вагнер». Обстрелянные пацаны не поняли резкий разворот Сученова. Это, это цитата Уткина. А вот это ответ на вопрос, что вагнеровцы уйдут в Беларусь и будут составлять угрозу открытия второго фронта. Не выпустят. Не выпустят. Видите, как сделали? Путем раскола. И скажут, что... Как они там этот... Ну, я не специалист в этой болотной тематике, но говорят, сученые, да, это те, кто... Вот они останутся с Пригожиным. А типа правильные, они, они уйдут к Уткину. Неважно, как это будет сформулировано, правильные, сученые там или нет. В любом случае, раз... Кол. И за счет этого раскола фиг выпустят, не дадут уйти вагнеровцам туда, а еще чистка рядов добавьте сюда, то все останется в России. Все. Никого не выпустят. Ой, сегодня армия РФ вторая в России. Сперва она была вторая в мире, потом вторая в Украине, сейчас она вторая в, Росси... в Российской Федерации. Вот прекрасный комментарий, на мой, на мой взгляд. В России, где один обнуленный узурпатор держится за трон уже 23-й год и изнасиловал Конституцию, чтобы править до 36 -го года, то есть пожизненно, не режим, а в Украине, где президенты меняются на каждых выборах, только Кучма выиграл два мандата, потому что власть, как правило, проигрывает выборы, и Зеленский уже шестой президент. Там режим киевский. Смотрите, не перепутайте. Да. За день бунта Пригожина, бунт в кавычках, российская армия втратила 6 геликоптерий, вот один пассажирский летак, не пассажирский, кстати, и там, там Ил-22, это летающий командный пункт, это самолет, который надо, боже, надо отдать должное и сказать грамоту дать это, почетную Пригожинцу, который, который завалил этот самолет. Это дальней радиолокационной разведки самолет. Это аналог того, что мы, за, мы повредили в мочулищах. Точнее, не мы, а, а беспилотник, упавший, повредил в мочулищах А-50. Помните, на базе Ил-76? Так вот это на базе Ил-22. То же самое. Это не, не этот самый, не пассажирский летак, и не грузовой летак. Нет. Это командный пункт, летающий командный пункт. Кстати, с экипа... там экипаж, там больше 10 человек, по 12 человек там на борту было, вот этих сотрудников командного пункта. Ну, читаем дальше. Зокрема, вагнеревцы сбыли три геликоптера Ми-8МТПР радиоэлектронной борьбы, один Ми-8, один К-52, один Ми-35 и... И один летак Ил-22, кома, поветренный командный пункт. Кстати, еще надо вторую грамоту дать этому Пригожину, потому что Ми-8 МТПР это, это такой дефицит в, в российской армии, а еще и работающие, если они были, ну, раз в воздухе были, то РЭП, это э, вертолеты радиоэлектронной борьбы, это те, которые глушат нашу связь, э, те, которые глушат Наши управляемые снаряды, вот, так что молодцы. Урон просто, или урожай просто гигантский. Молодцы, просто. Думаю, Пригожин поставил пытание ребром, что будет ему в Украине, что будет ему в Украине воювати без необмеженных ресурсов. Або дают купу боеприпасов, або отпускают далее на световые нивы пастись. А Шойгу что-то там ему был винен и хотел військовую силу Пригожина опустить. А, а, а цей не дався. Одним словом, це бандитские разборки были у військовой обгорці. Просто втік з України в Білорусь. Певно, дом, певно домовився. Що буде там, за, що буде там а, запобігати перевороту проти Лукашенка? Лишь би не а, загинатись тут. А на решту по барабану Шойгу, Герасимов, тьфу, а, просто врятував свою дупу. Ну, может быть. Оказалось у Пригожина а, перепелиные шарики. Не стальные, а перепелиные. 
Остается вопрос, как 200-тысячная российская армия пошла на Киев, встретила яростное сопротивление и была отброшена с огромными потерями. Как 20-тысячная банда пошла на Москву, не встретила никакого сопротивления. Это хороший вопрос, как говорил один комик. Российский министр обороны Шойгу очень хорошо устраивает военные парады с участием женщин и школьников в военной форме, например, суворовцев. Не исключено, что Ростовская, Волгоградская и Астраханская области выйдут из состава Российской Федерации. Если это случится, то Запад не будет применять ядерное оружие на территории названных областей. И третье, украинцы добились больших успехов в контрбатарейной борьбе с россиянами. Цирковой марш закончился. Жаль интересно, жаль, интересно было наблюдать, как на болотах суетятся, копают, взрывают. Ну что ж, ждем второй сезон гастролей. Да, он, кстати, будет. Будет продолжение еще. Не переживайте, это еще не, не конец. Это только начало. Спи, спич толкал двойник, а не сам старпер. Поэтому неожиданно бодрый. Да, не переляканный, бодрый, веселый. Финита ля комедия. Попкорн зря купляли. Не-не-не, не не зря. Не выбрасывайте попкорн, он не портится. Держите его на готове. Еще будет, еще будет не один раунд. Так что это только первый акт спектакля. Говорили же тогда, когда-то, российский бунт бессмысленный и беспощадный. Сейчас он просто бессмысленный. Пригожин при правильной игре мог бы стать президентом России, а так он просто испугался. А не испугался он, мне кажется, ему просто такая была роль отведена. Там не он сам это все затевал. Он пешка в большой игре. Да, он мог сорвать, может быть, в каких-то условиях мог сорвать курс, но не факт, что он удержался бы в Кремле долго. После того, как чего... Или был, мог, мог сыграть, знаете что, он мог сыграть роль Керенского. Я имею в виду временное правительство. Сколько оно? 9 месяцев просуществовало. Да? После того, как ЧВК Вагнер уехал от штаба Южного военного округа, на их место прибыли полицейские. Местные жители встретили их криками «Позор!» и «Предатели!». Ну, это, вот это очень даже хорошо. Раскол в обществе. Теперь пусть подумают, кто их будет защищать. Господи, слава Богу нашему, Такаеву хватило мозгов отказать Путину. Тогда ему точно пришлось бы попрощаться со своей должностью. Мы и так все возмущались, когда пошли слухи, что, возможно, наши войска будут отправлены в Белгород для урегулирования конфликта. Министру обороны пришлось клясться перед навалившейся прессой, что таких намерений и не было. Да, кстати, видите, как быстро. Такая сказала, что это внутреннее дело России. Что нам тут? Русские против русских. Мы тут не при делах. В этом плане молодец. Так как провожали с Ростова Вагнеров, дай бог, чтобы так провожали любую армию мира. Только аплодисменты и благодарность. Конечно, они явно добились того, чего хотели. А главное, что они, ни один мирный житель не пострадал. Неужели все это было сделано для того, чтобы оставаться автономными и не подписывать контракты с Министерством обороны? Высоковатная цена, высоковатая цена вышла. Да нет, это... Смотрите шире, как говорил, на проблему смотреть ширше, а к людям надо мягче. Олег, смотрю вас всегда. Я ростовчанин, таксист. Вы немного все преувеличиваете. Сейчас 3.25 утра. Я отработал смену. 12 часов с 16. Ничего страшного в Ростове не было. Да, окружили штаб округа. Да, долбоящеры. Снимали видео для, для своих каналов. Ура танки, ура пулеметы, ура рейтинги. Но все работало. Четко магазины, аптеки, ЖД, вокзалы. У нас их два, два в одном. Да, временно остановили рейсы с автовокзала. Трасса М4 была перекрыта. Но сейчас, в данное время, в Ростове все отлично. Я как возил людей, так и вожу. И люди все прекрасно понимают. Мира, добра, конец войне. А и тут комментарий. 
Так он же сказал, что захватили без сопротивления. Поэтому все тихо и спокойно у вас. Да, кстати, кстати спасибо за, этот самый, за объяснение. Олег, на голову дельфина одевается что-то типа шлема с большим лезвием. Дельфин обучен выталкивать драйвера из воды головой и там огромный нож сами понимаете что будет с боевым пловцом нет я знаю детали я знаю об этом но для того чтобы дельфин начал выталкивать его надо чтобы человек тонул или да нужна дрессировка я правда никогда не был я служил у нас был мы его называли рыбий доктор был капитан лейтенант с этого дельфинария в составе первой ракетной дивизии он был в медслужбе дивизии. Но он так частично рассказывал об этом дельфинарии. Вот. Это было еще до оккупации Крыма, это были там начало 2000-х годов. Так что, но вот особенности, я, кстати, если, если найду контакты, спрошу насчет вот особенностей боевых приемов. Олег, у вас неправильные данные, дельфины может кого-то и спасли, но только играя, и это единичные случаи. Дельфин человека очень часто воспринимает как соперника и атакует, и количество, а также, и количество атак просто огромное. Ну вот видите, еще один этот самый, комментарий в, в, этом, в этой сфере. Обращаюсь как гражданин РФ к Путину и парламенту. Сложите полномочия и дайте народу РФ жить в спокойной стране. Вот это уже нормальный, здравомыслящий глаз народа. Добрый вечер из Швеции. Пригожина надо беречь. Он отличный свидетель для Гааги. Да, он Кремлю подложил мину замедленного действия. Пусть Всевышний хранит вас, мои дорогие украинцы и Украину. Терпение вам, сил, стойкости и Божьего благословения. Аминь. Все будет Украина. Все будет и инша Аллах. Хорошо. Люблю вас. Берегите себя, своих родных и Украину. Ну что ж, вот на таком оптимистичном комментарии мы с вами закончим сегодняшний видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и смотрите мои видео в оригинале на моем канале. Кто смотрит это видео, просто поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!